السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية يا جماعة وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية اليوم ان شاء الله راح اتكلم معاكم ارجع ان شاء الله راح اتكلم من اول ما بديت بلشت اول فيديو نزلته تقريبا قبل سنة سنة وسبع شهور ست شهور تكلمت فيه عن الايفون كان وقتها عندي الثري جي فتكلمت عن الثري جي مميزاته شلون نعرف شلون اللي بيشتري الايفون شلون يقدر يشتري تقريبا الحين مر سنة وست شهور تطور وايد الايفون وايد اشياء صارت فيه بوقتها كان قليل من الناس مهتمين بالايفون لان قبلها بسنة كان نازل التو جي بعدها نزل الثري جي فكان لما الحين الناس ما عندهم قبول حق الايفون وشنو ممكن راح يصير بعدين بالايفون وشنو راح يقدر يسوي الايفون السنة اللي فاتت تقريبا بعد ما نزل الثري جي اس بدت الناس تاخذ الايفون بكثرة هالسنة نزل الايفون فور زادوا الناس اللي يستخدمونه صار تقريبا هبة جديدة هالسنة 2010 هبة الايفون والايباد والايبود يعني هبة ابل قامت تزيد هالايام المهم أه وايد ناس كانوا يسألوني وايد اسئلة بنفس الفيديوهات اللي نزلتها فان شاء الله من هالفيديو أه راح تكون سلسلة فيديوهات راح ارجع اتكلم عن الفيديوهات اللي نزلتها بشكل يواكب اللي احنا ماشيين فيه الحين حلوة يواكب هذه أه الايفون 4 شنو فيه شنو ما فيه أه الايتونز الجديد ايتونز 10 وايد اشياء تغيرت وايد اشياء صارت اسهل ف اول شيء راح اتكلم فيه بشكل سريع يعني 2 جي 2007 نزل 3 جي نزل 2008 2009 3 جي اس 2010 ايفون 4 اكثر ناس قاعد يستخدمون حاليا 3 جي اس والايفون 4 3 جي قليل قاموا يستخدمونه وال 2 جي تقريبا خلاص يعني قبل فترة نزلت فيديو عن الايفون 4 وشنو المميزات اللي فيه بشكل سريع كانت قلت حق يعني اللي شافوا الفيديو انه تكلمت بشكل سريع انه اللي عنده 3 جي اس لا يستعجل ياخذ الايفون 4 ما في ذاك الفرق بين الجهازين حاليا بعد تقريبا مرور خلينا نقول ثلاث شهور من نزل الايفون 4 وايد اشياء تغيرت وايد اشياء صارت بالايفون 4 تستاهل ان الواحد يشتري الايفون 4 وما يشتري ال 3 جي اس او انه يحول من 3 جي اس للايفون 4 فبشكل سريع نتكلم عن المواصفات او الفرق بين ال 3 جي اس والايفون 4 اول شيء يا جماعه 3 جي اس معناتها الاس ستاند فور سبيد ان الجهاز كان سريع بالنسبه حق ال 3 جي معنى 3 جي شبكه مو انترنت 3 جي معناتها ثيرد جينيريشن تكفون ثيرد جينيريشن 2G او حرف ال E اللي يطلع يعني خلونا نشوف بالتليفون نطفي ال 3G اذا طلع حرف ال E معناته شابك على الأج اللي هو 2G مثل ما احنا شايفين الأج هي عبارة عن شبكة ال GSM القديمة السرعة راح تكون GSM or Edge السرعات الجديدة او شبكة ال 3G تشمل اكثر من شغلة UMTS HSDBA HSUPA ففي اكثر من شغلة تستخدم شبكة ال 3 جي مو معناته 3 جي انترنت معناته الشبكة اللي يستخدمها الجهاز كذا موجة اشبك عليها مو مهم الفرق بين الجهازين ال 3 جي اس نزل نوعين 16 جيجا و 32 جيجا الايفون 4 نزل بنفس الاحجام فرق الشاشة الايفون 3 جي اس ريزولوشن الشاشة كان 400 و 80 ب 320 اللي هو بالنسبه حق وضوح الشاشه نفسها البكسلز اللي هو كثر ما تزوم كثر ما يعني ما ادري شلون اشرح لكم اللي هو بكسل بير انش يكون بالشاشه نفسها ان ايش كثر البارتكلز او البكسلز يكونون يم بعض كثر ما قربوا يم بعض كثر ما زاد وضوح الشاشه فكان وضوحها 400 ب 480 ب 320 الايفون 4 سموها ريتنا ديسبلاي وضوح اكثر 
تعتبر هاي ديفينيشن بالنسبة حق السمارت فونز اللي موجودين في منافسين حق الشاشة لكن حاليا تعتبر أفضل شاشة موجودة الديسبلاي مالها 960 ب 640 فالريزولوشن وايد عالي يعني تقريبا البيكسلز بالايفون 3 جي اس كان 163 بالايفون 4 326 بيكسل بير انش لكل انش في 326 بيكسل اثنين هم مالتي تاتش ماكو فرق بينهم الشغله الجديده اللي ضافوها بالايفون 4 موجوده بال 3 جي اس اللي هي الفيس تايم اللي هي كاميرا الفيديو اللي قدام مكالمة فيديو طبعا تشتغل بس على الوايرلس اذا كنت مسوي جيل بريك هذه الاشياء راح نتكلم عنها بعدين راح تاخذ ممكن تشبك على 3 جي ما تقدر تستخدم التليفون تستخدم مكالمة الفيديو لازم تشبك على الوايرلس او ل 3 جي اذا كنت مسوي جيل بريك بالنسبة حق الكاميرا الكاميرا الخلفية اللي تكون موجودة ورا الايفون 3 جي اس كان في بس كاميرا بدون فلاش الايفون 4 في فلاش وكاميرا الكاميرا كانت بال 3 جي اس 3 ميجا بكسل بال 4 5 ميجا بكسل فيها اوتو فوكس وممكن انك تضغط عشان يصير الفوكس نفس الشيء بالايفون 4 بالاضافه الى كاميرا الفيديو اللي تكلمنا عنها اللي هي من جدا في بعد عندنا الفيديو ريكوردينج اثنين هم يسجلون نفس الشيء هم بعد في تاب تو فوكس حق الريكورد لان هذا شيء بالسوفت وير مو بالهارد وير فشيء سهل موجود بالاثنين الوايرلس ال 3 جي اس ياخذ موجتين بس اللي هي 802.11 بي و.11 جي الايفون 4 ياخذ البي والجي والان الان حاليا طبعا ما راح ادش التفاصيل اكثر لكن الموجات هذه تختلف اغلب الوايرلس اللي موجودين عندنا بالبيوت او بالاماكن العامه مثل قهاوي ما قهاوي تاخذ البي والجي لكن اللي عنده وايرلس جديد راح يكون يحس بالفرق على شبكه الان اذا كان عنده وايرلس الان السرعه اقصى سرعه يوصل لها الجهاز 7.2 ميجا بايت ميجا بايت بير سكند على الاتش اس دي بي اي في عندك الايفون 4 داونلود 7.2 ميجا بايت الابلود 5.8 ميجا بايت اللي هي يشبك على شبكه الاتش اس يو بي اي مو دي بي اي على 3 جي طبعا بينهم فيهم جي بي اس واكسلرومتر اللي هو يمين يسار ايفون 4 في الجايروسكوب اللي هو الاكسس يمشي معك اكس واي زد ال 3 جي يمشي اكس واي بس بروسيسور جديد معدلينه مطورينه زايدين نسبة العمليات اللي تصير بالبروسيسور بالاضافة ان الشريحة اللي تتركب فيه مايكرو سم مو سم الكرب العادي عشان ياخذون مساحة اكبر حق البطارية بالنسبة حق البطارية او شنو اللي نقدر نستفيده من البطارية ال 3 جي 3 جي سوري كان اذا كنت شابك على شبكة ال 3 جي تقدر تتكلم خمس ساعات مكالمة يعني تستخدم التليفون على شبكة ال 3 جي خمس ساعات على شبكة ال 2 جي 12 ساعة بالنسبة حق الايفون 4 سبع ساعات على ال 3 جي و 14 ساعة على شبكة ال 2 جي فلا حد يتصور ان التليفون راح يقعد معه ثلاث اربعة ايام اذا كان عنده برامج نفس اللي عندي كذي مليون برنامج او يستخدمهم ما راح يطول الستاند باي اللي معناته ان تخلي التليفون كذي 300 ساعة بدون استخدام بالنسبة حق اذا استخدمت الانترنت على ال 3 جي خمس ساعات على الواي فاي تسع ساعات بالنسبة حق ال 3 جي اس الايفون 4 ست ساعات على ال 3 جي و10 ساعات على الواي فاي فالفرق مثل ما شفنا بالتوك تايم ساعتين ساعتين على الانترنت ساعه ساعه زايدين هالاوديو اللي هو شغل الايبود 30 ساعه 3 جي اس 40 ساعه على الايفون 4 الفيديو عندك 10 ساعات طالع فيديوهات نفس الشيء على الايفون 4 ماكو فرق بينهم هذا تقريبا اغلب المواصفات اللي بين الجهازين اي شيء ثاني تسمعونه راح يكون 
من السوفت وير من الفيرجنز اللي راح ينزل لا من الفيرجنز اللي نزلت واللي بتنزل مو الفيرجنز اللي بينزل آه الفيديو هذا الحين كمل عشر دقائق فراح اوقف فيه الحين نكمل بالجزء الثاني مميزات السوفت وير شنو الفرق بين السوفت وير تكلمت الحين عن الهارد وير الفرق بين الاثنين في الفيديو الثاني راح اتكلم فيه عن السوفت وير وشنو اللي صار بالسوفت وير من اول ما نزل لحد الحين تابعونا فيديو ثاني يعطيكم العافيه شكرا لكم